ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನುತ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಹೋದ್ಘಾಟನ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮಹೋದ್ಘಾಟನು ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ಈಗ ಆತ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪಾರಂಗತನಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸತೊಡಗಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಾಗಲೆಲ್ಲ ಉಪನಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಆರೂಢನಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ವ ಭಯಪಹ ಅಂಕುಶ ಪರುಷ ಬಾಡದ ಪದ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾಶವನ್ನು ಧರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಂಡ ಜಿಂಕೆಯ ಧರ್ಮ ರತ್ನ ಖಚಿತ ಸ್ವರ್ಣ ನಿರ್ಮಿತ ಕುಂಡಲ ಕಮಂಡಲ ಧರ್ಬ ಉತ್ತಮ ಪೀತಾಂಬರ ಲಲ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಮಾಲ ಮತ್ತು ನಾಭಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇಷನನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಮದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೂ ದೂರ ದೂರದವರೆಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತ ಮೇಘದಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೃಥ್ವಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಭಯದಿಂದ ಅಸುರರು ಅತ್ತ ಸುಳಿದಾಡುವ ಸಾಹಸ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತರಿರು ಅತ್ತ ಸುಳಿದಾಡುವ ಸಾಹಸ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಈ ಅದ್ಭುತ ವೀರವೇಷ ಹಾಗೂ ಆತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕಶ್ಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಆನಂದ ವಿಹಲರಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ನಾವು ಧನ್ಯರು ಸರ್ವರ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ಮಹೋತ್ಕಟನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಮ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಒಂದು ದಿನ ಕಶ್ಯಪನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಶಿರಾಜನು ಆಗಮಿಸಿದ ಆತನು ಕಶ್ಯಪರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಸ್ನೇಹ ತೀರಕದಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಎದೆಗೆ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರು ಭೋಜನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆತನು ಬಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದರು ಕಾಶಿರಾಜನು ವಿನಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನೀವು ನನ್ನ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರು ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ರಾಜ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಯಾಭಾವ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾನು ನನ್ನ ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿರುವೆ ನೀವು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಕಾಶಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯುವರಾಜನ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಮಹಾಮುನಿ ಕಶ್ಯಪ್ಪ ಕಾಶಿರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ರಾಜ ನಾನು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವೆ ಅದ್ಯಾಗೂ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಮಹೋದ್ಘಟ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮರ್ಮಜ್ಞನಾಗಿರುವನು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು ಕೂಡ ಆದರೆ ಈತ ಇನ್ನೂ ಬಾಲಕ ಈತನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳು ಈತನನ್ನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದುದೆ ಅದ್ಯಾಗೋ ನೀವು ಈತನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಈತ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈವಾಹಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸವಿದಿ ಸಂಪನ್ಗೊಳಿಸುವನು ಮಹಾಮುನಿ ಕಶ್ಯಪರು ಮಹೋದ್ಘಟನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು ಮಗು ವಿನಾಯಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿರುವುದು ನಮಗೆ ದುಃಖದ ವಿಷಯವಾದರೂ ನೀನು ಕಾಶಿರಾಜರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಇವರ ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ ಮಹರ್ಷಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜನು ರಥವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ ಮಹೋದ್ಘಟನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಚರಣಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸದೆ ಮಹರ್ಷಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜನು ರಥವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ ಮಹೋದ್ಘಟನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸದ ಮತ್ತು ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹಿತ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪುತ್ರನು ದೂರ ದೇಶದ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತೆ ಅದಿತಿಯು ಅಧೀರಳಾದಳು ಆಕೆಯ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಅಶ್ರುಧಾರೆ ಸುರಿಯಿತು ಆಕೆಯು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಳು ರಾಜ ನನ್ನ ಮಹೋತ್ಕಟ ತೀರ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಚಂಚಲ ಕೂಡ
ಈ ಪರಮ ತಪಸ್ವಿ ಪುರೋಹಿತ ಪುತ್ರನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವು ಸರ್ವಾತ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿರಿ ಎಂದ ಕಾಶಿ ರಾಜನು ಮಾತೆ ಅದಿತಿಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ರಥ ವಾಯು ವೇಗದಿಂದ ಚಲಿಸತೊಡಗಿತು ಮಹೋತ್ಕಟನ ರಥದ ಧ್ವಜ ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಅದಿತಿಯು ಅಳುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಳು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಹೋತ್ಕಟನ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಯಾ ಟಿ ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್